విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావము విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన ఆ టాపిక్ గురించి చూద్దాము ఈ చాప్టర్ లో మనం విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్వచనం విజ్ఞాన శాస్త్రము జీవశాస్త్రము జీవశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత విజ్ఞాన శాస్త్రం అర్థము దాని లక్షణాలు అలాగే దాని స్వభావము విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏం భావన ఏంటి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటుగా జీవశాస్త్రం యొక్క అర్థాన్ని దాని పరిధి స్వభావం గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం దాంతో పాటుగా విజ్ఞాన శాస్త్ర సంశ్లేషణాత్మక ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణాల గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు మానవ శ్రేయస్సులో జీవశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత జీవశాస్త్రం యొక్క పాత్ర అనే విషయాల గురించి కూడా ఈ విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావము విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన అనే చాప్టర్ లో మనం తెలుసుకుంటాం మొదట విజ్ఞాన శాస్త్ర అర్థం సైన్స్ అనే పదము లాటిన్ పదాలైనటువంటి సైన్సియా సిరియా అనే పదాల నుంచి వచ్చింది దీని అర్థం ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అనమాట జ్ఞానం అనే అర్థం మన భారతదేశంలో జ్ఞానానికి సమానమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్పి పదం వేద అనేటువంటి పదం అనమాట దీని గురించి మనకు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా రావచ్చు అంటే సైన్సియా అనే పదము లేదా సైన్సియా సిరియా అనే పదాలు ఏ భాషకు సంబంధించినటువంటి లాటిన్ పదము సైన్సియా సిరియా అనే పదాలకు అర్థం ఏంటి అన్నప్పుడు జ్ఞానము జ్ఞానం అనే పదానికి సమానమైనటువంటి ఇండియాలో వాడేటువంటి పదం ఏది అన్నప్పుడు వేద అనే పదము విజ్ఞాన శాస్త్ర భావన గురించి చూసినట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే క్రమబద్ధం చేసిన లేదా వ్యవస్థీకరింపబడినటువంటి జ్ఞానం విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే క్రమబద్ధం చేసిన లేదా వ్యవస్థీకరింపబడినటువంటి జ్ఞానం అనమాట మనం దీన్ని మన జీవన విధానంగా కూడా భావించవచ్చు ఇది మనం నివసించేటువంటి విశ్వాన్ని వివరించేటువంటి ఒక మార్గం కూడా ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రమే ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి అంటే మనకు ఆరు నిర్వచనాలు ముఖ్యమైన నిర్వచనాలు ఉన్నాయి ఆ నిర్వచనాలు ఏంటి అంటే సైన్స్ మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనే వాళ్ళు ఒక నిర్వచనము జేమ్స్ బి కోనాట్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లర్నర్స్ డిక్షనరీ కార్ల్ పియర్సన్ అర్హినియస్ ఈ ఆరు నిర్వచనాలు అనమాట ఒక్కొక్క నిర్వచనాన్ని మనము అర్థవంతంగా తెలుసుకోవడంతో పాటుగా దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎట్లా అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం మొదట సైన్స్ మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్వచనం ఏంటి అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది సంచిత అంతులేని అనుభవాత్మక పరిశీలనా సమూహం ఈ పరిశీలన నుంచి భావనలు సిద్ధాంతాలు రూపొందించబడతాయి ఇట్లా ఏర్పడినటువంటి భావనలు సిద్ధాంతాలు తర్వాత జరిగేటువంటి అనుభవాత్మక పరిశీలన వల్ల మార్పు చెందడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి సైన్స్ మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు నిర్వచించడం జరిగింది ఈ సైన్స్ మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనే నిర్వచనాన్ని మొత్తం మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే కూడా ఒక చిన్న కోర్ట్ తో మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అది ఎట్లంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది సంచిత అంతు లేని అనుభవాత్మక పరిశీలన సమూహం పరిశీలన అంతు లేని అనుభవాత్మక పరిశీలన సమూహం అన్నప్పుడు మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ సమూహం అనే పదం ఉంది కదా మ్యాన్ పవర్ అనమాట సమూహం ఉంటే మ్యాన్ పవర్ అన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్రంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం గురించి సైన్స్ మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన నిర్వచనాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనుభవాత్మక పరిశీలన సమూహం అని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది అంతు లేని అనుభవాత్మక పరిశీలన సమూహం ఈ పరిశీలన నుంచి భావనలు సిద్ధాంతాలు రూపొందించబడతాయి ఇట్లా ఏర్పడినటువంటి భావనలు సిద్ధాంతాలు తర్వాత జరిగేటువంటి అనుభవాత్మక పరిశీలన వల్ల మార్పు చెందడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి సైన్స్ మ్యాన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు నిర్వచించడం జరిగింది తర్వాత జేమ్స్ బి కోనాట్ ఇచ్చిన నిర్వచనం ఏంటి అంటే ప్రయోగాలు పరిశీలన నుంచి వృద్ధి పొంది తర్వాత ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు పరిశీలనకు ఫలితాన్ని ఇస్తూ తమ మధ్య పరస్పర సంబంధాలుగా భావనల భావనా పథకాల శ్రేణులు విజ్ఞాన శాస్త్రం అని చెప్పేసి జేమ్స్ బి కోనాట్ నిర్వహించారు ఈ కోనాట్ నిర్వచనంలో ఒక కోడ్ ఏంటంటే భావనా పథకాల శ్రేణులు విజ్ఞాన శాస్త్రం అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఈ పదాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే జేమ్స్ బి కోనాట్ నిర్వచనంలో మనము దీన్ని కోడ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎట్లంటే జేమ్స్ బి కోనాట్ కోన కాదు కోన కాదు అని చెప్పేసి కోనాట్ అంటే కోన కాదు అలాగే పథకాల శ్రేణులు అంటే శ్రేణులు అంటే కనుక కంటిన్యూస్ గా అన్నమాట కొన లేకుండా కంటిన్యూస్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే జేమ్స్ బి కోనాట్ నిర్వచనంలో పథకాల శ్రేణులే విజ్ఞాన శాస్త్రం అని చెప్పేసి ఉంటుంది మొత్తం నిర్వచనం చూసినట్లయితే జేమ్స్ బి కోనాట్ ప్రయోగాలు పరిశీలన నుంచి వృద్ధి పొంది తర్వాత ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు పరిశీలనలకు ఫలితాన్నిస్తూ తమ మధ్య పరస్పర సంబంధాలు గల భావనల భావనా పథకాల శ్రేణులే విజ్ఞాన శాస్త్రం అని చెప్పేసి నిర్వచించడం జరిగింది తర్వాత అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ సైన్స్ వారి నిర్వచనం ఏంటి అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది నిరంతర పరిశీలన ప్రయోగం అన్వయం నిరూపణల ద్వారా మనం మనని గురించి విశ్వాన్ని గురించి అవగాహన పెంచుకుని సక్రమంగా సరిదిద్దుకున్నటువంటి ప్రక్రియ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ సైన్స్ వారి నిర్వచనంలో మనకి సక్రమంగా సరిదిద్దుకున్నటువంటి ప్రక్రియ అనే పదం ఉంటుంది అమెరికా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా అవగాహన పెంచుకుని సక్రమంగా సరిదిద్దుకుంటూ ఉంటారని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్మెంట్
భౌతిక ప్రపంచాన్ని ప్రకృతి నియమాలను సమాజాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా సత్యాలను పరీక్షించడం ద్వారా వచ్చినటువంటి వ్యవస్థీకరింపబడినటువంటి జ్ఞానమే విజ్ఞాన శాస్త్రం అని చెప్పేసి ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లర్నర్స్ డిక్షనరీ నిర్వచించింది ఇక్కడ డిక్షనరీ అనేది వ్యవస్థీకరింపబడింది అంటే కన్సాలిడేటెడ్ అనమాట ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లర్నర్స్ డిక్షనరీ నిర్వచనంలో మనకు వ్యవస్థీకరింపబడినటువంటి జ్ఞానం అనే పదం ఉంటుంది దీన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనము ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లర్నర్స్ డిక్షనరీ ఇచ్చిన నిర్వచనాన్ని ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు గుర్తించవచ్చు కూడా తర్వాత కార్ల్ పియర్సన్ నిర్వచనం ఏంటంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర అన్వేషణకు యావత్ భౌతిక విశ్వం ముడి పదార్థమై కేవలం విశ్వం ప్రస్తుత స్వరూపమే కాదు దాని పూర్వ చరిత్ర అందరి జీవిత ప్రపంచం కూడా అని చెప్పేసి కార్ల్ పియర్సన్ నిర్వచించడం జరిగింది ఈ నిర్వచనంలో మనకు కార్లో పియర్సన్ అనేవాడు యావత్ యువతకుడు యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ప్రపంచమంతా తిరిగి వచ్చాడు అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనము కార్ల్ పియర్సన్ నిర్వచనంలో యావత్ భౌతిక విశ్వం ముడి పదార్థమే ప్రకృతి విశ్వం ప్రస్తుత స్వరూపమే కాదు దాని పూర్వ చరిత్ర అందులో జీవ ప్రపంచం కూడా అని చెప్పేసి ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది విజ్ఞాన శాస్త్ర అన్వేషణకు యావత్ భౌతిక విశ్వం ముడి పదార్థమే కేవలం విశ్వం ప్రస్తుత స్వరూపమే కాదు దాని పూర్వ చరిత్ర అందులో జీవ ప్రపంచం కూడా అని చెప్పేసి కాల్ పిఎస్ నిర్వచించారు అరిహీన నిర్వచనం ఏంటంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఒక మాపనం మాపనం వల్ల మనకు స్పష్ట నిర్దిష్టమైనటువంటి గణాలు ఫలితాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి విజ్ఞాన శాస్త్రంలో అరిహీన నిర్వచించడం జరిగేది అరియన్ నిర్వచనంలో మనకు కోడ్స్ ఏంటి అంటే మాపనము గణనలు ఫలితాలు అనేటువంటి పదాలు ఉంటాయి అనమాట తర్వాత విజ్ఞాన శాస్త్ర లక్షణాల గురించి చూసినట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది ఒక ప్రక్రియ విజ్ఞాన శాస్త్రం ఒక ఉత్పత్తి విజ్ఞాన శాస్త్రం సత్యాన్ని కనిపెట్టడానికి సత్యాన్ని కనిపెట్టడానికి కూడా వ్యవస్థీకరిస్తుంది ప్రపంచానికి ఒక ఖచ్చిత శాస్త్రీయ ప్రపంచానికి ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి రుజువు ఉంటుంది శాస్త్రీయ ప్రవచనాలు క్రమబద్ధంగా ఉంటాయి నియమాలు భవిష్యత్ వృద్ధిని ఖచ్చితంగా ఊహిస్తాయి విజ్ఞాన శాస్త్ర క్రమ క్రమబద్ధీకరించినటువంటి అభ్యాసం అనమాట ఇది సంచితమైనటువంటి జ్ఞానం కూడా శాస్త్రీయ ప్రవచనాలను భవిష్యత్తులోని పరిశోధనలకు వ్యవహారిక జీవనానికి ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే విజ్ఞాన శాస్త్రం వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి లోకజ్ఞత కూడా శాస్త్రీయ వైఖరిని పెంపొందిస్తుంది శాస్త్రీయ పద్ధతులు మనకు శిక్షణ కూడా ఇస్తుంది ఇది పరిశీలన ప్రయోగాలపై ఆధారపడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క లక్షణాలు మనం మరొకసారి గమనించినట్లయితే ఇది ఒక ప్రక్రియ ఒక ఉత్పత్తి సత్యాన్ని కనిపెట్టడానికి వ్యవస్థీకరిస్తుంది ఖచ్చితమైనటువంటి రుజువు ఉంటేనే ప్రపంచానికి అందిస్తుంది క్రమబద్ధంగా ప్రవచనాలు ఉంటాయి భవిష్యత్ వృద్ధిని ఊహిస్తాయి శాస్త్రీయ నియమాలు అనేటివి క్రమబద్ధీకరించినటువంటి అభ్యసనము సంచితమైనటువంటి జ్ఞానము ఈ శాస్త్రీయ ప్రవచనాలను భవిష్యత్తులోని పరిశోధనలకు వ్యవహారిక జీవనానికి ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి లోకజ్ఞత శాస్త్రీయ వైఖరిని పెంపొందిస్తుంది శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శిక్షణ ఇస్తుంది పరిశీలన ప్రయోగాలపై ఆధారపడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం పరిశీలించదగినటువంటి దృగ్విషయాల మీద ఆధారపడుతుంది ఇది తద్యాలతో పాటు సంభావ్యతలను గురించి తెలుపుతుంది విజ్ఞాన శాస్త్ర లక్షాత్మకత స్వీయాత్మకతపై ఆధారపడి ఉండి ధృవీకరణకు నిలబడుతుంది అన్నమాట విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది లక్షాత్మకత స్వీయాత్మకతలపై ఆధారపడి ఉండి ధృవీకరణకు నిలబడుతుంది సాపేక్ష శాస్త్రం గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే రిలేటివ్ ట్రూత్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది అనమాట ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది విజ్ఞాన శాస్త్రంలో జ్ఞానం క్లిష్టమైనటువంటి అమూర్త దశల వరకు ప్రవేశిస్తుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం ప్రతి దృగ్విషయాన్ని మాపనం చేసి సత్యాలను రాబడడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇందుకోసం పరిశీలనలు ప్రయోగాల మీద ఆధారపడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తుది నిర్ణయానికి రావడానికి సిద్ధాంతాలను రూపొందించడానికి రుజువైనటువంటి సత్యాలను మాత్రమే అంగీకరిస్తుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం క్రమబద్ధం చేయబడిన లేదా వ్యవస్థీకరింపబడినటువంటి జ్ఞానం అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కంటికి కనిపించే విషయాల ఆధారంగా మూల ప్రకృతి స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి విజ్ఞాన శాస్త్రం నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల సౌందర్య విలువ అర్థం చెప్తుంది అనమాట విజ్ఞాన శాస్త్రం జీవశాస్త్రం అనే టాపిక్ గురించి చూసినట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని స్థూలంగా రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలు జీవశాస్త్రం భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలు అనేటివి ఆవరణ వ్యవస్థలోని దృగ్ విషయాల స్వరూప స్వభావాలను వివరించినట్లయితే జీవశాస్త్రం అనేది జీవ లక్షణాలను వివరిస్తుంది భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలు అనేటివి ఆవరణ వ్యవస్థలో అనేటువంటి దృగ్ విషయాల స్వరూప స్వభావాలను వివరిస్తాయి అదే జీవ లక్షణాలు వివరించేది జీవశాస్త్రం జీవశాస్త్ర అర్థం గురించి చూసినట్లయితే జీవం గురించి అధ్యయనం చేయడం అధ్యయనం చేయడం అనేది జీవశాస్త్రం యొక్క లక్షణంగా మనం భావించినట్లయితే గ్రీక్ భాషలో బయోస్ అంటే జీవము లోగోస్ అంటే అధ్యయనము ఈ బయోస్ లోగోస్ అనే పదాలు ఏ భాషా పదాలు అని చెప్పేసి రావచ్చు గ్రీక్ భాషా పదాలు అనమాట అదే సైన్స్ యా సిరి అనే పదాలు మనకు లాటిన్ పదాలు అనమాట బయాలజీ అంటే మనకు జీవశాస్త్రం జీవశాస్త్రం అనే పేరును ప్రవేశపెట్టింది
శాస్త్రీయ వైఖరులను అభివృద్ధి చేస్తుంది ఇతర సబ్జెక్టుల్లో ఉన్నటువంటి సహ సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది విశాల దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది భూమిపై ఉన్నటువంటి ఇతర ప్రాణికోటి మనుగుల విలువను గురించి తెలియజేస్తుంది పరిశీలన సమర్థతను విమర్శనాత్మక ఆలోచనను సమస్య పరిష్కారానికి తగినటువంటి శిక్షణను అందించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది జీవన స్థాయి ఉన్నతంగా ఉండేందుకు కావాల్సినటువంటి పోషణ ఆరోగ్యం సహజ వనరులు మరియు కాలుష్య నివారణకు సంబంధించినటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని కూడా మనకు అందిస్తుంది ప్రతి వ్యక్తి సమాజంలో తన వంతు పాత్ర నిర్వహించేందుకు తగినటువంటి సలహాలను సహాయాన్ని అందిస్తుంది జీవశాస్త్ర పరిధి గురించి చూసినట్లయితే జీవశాస్త్రం అనేది దాంట్లో ఉన్నటువంటి విభాగాల ఆధారంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు జీవశాస్త్రాన్ని ప్రధానంగా మూడు మూడు శాఖలుగా విభజించడం జరిగింది అవి జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక శాఖలు జీవశాస్త్ర అనువర్తిత శాఖలు జీవశాస్త్ర సంబంధిత శాఖలు జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక శాఖల కిందకి వృక్షశాస్త్రం జంతుశాస్త్రం వస్తాయి వృక్షశాస్త్రం అంటే మనకు తెలుసు ప్రాణికోటి మనవులకు ఆధారమైనటువంటి మొక్కల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది జంతువుల శాస్త్రం అనేది జంతువుల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది ఈ రెండు శాఖల్లో కూడా మనకు వివిధమైనటువంటి శాఖలు ఉన్నాయి ఆ శాఖలన్నీ కూడా మనకు ప్రాథమిక శాఖల కిందకే వస్తాయి జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక శాఖల కిందకే వస్తాయి ఆ జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక శాఖల కిందకి వచ్చినటువంటి శాఖలు ఏవేవి అంటే శరీర ధర్మ శాస్త్రం స్వరూప శాస్త్రం కణ శాస్త్రం అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం జన్యు శాస్త్రం ఆవరణ శాస్త్రం పిండోత్పత్తి శాస్త్రం పరిణామ శాస్త్రం పురాజీవ శాస్త్రం ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రాథమిక శాఖల కిందకి వస్తాయి ఈ ఒక్కొక్క దాని గురించి చూసినట్లయితే శరీర ధర్మ శాస్త్రం అనేది జీవుల్లో అవయవ నిర్మాణం గురించి దాని విధుల గురించి తెలియజేస్తుంది స్వరూప శాస్త్రం అనేది జీవుల బాహ్య లక్షణాల గురించి వివరిస్తుంది కణ శాస్త్రం అనేది కణ నిర్మాణం కణజాలాల గురించి వివరిస్తుంది అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం అనేది జీవుల్లో ఉన్నటువంటి అవయవాల లక్ష కణజాలాలు వాటి అంతర్నిర్మాణం గురించి వివరిస్తుంది జన్యు శాస్త్రం అనేది జన్యువుని గురించి అనుమతి గురించి తెలియజేస్తుంది ఆవరణ శాస్త్రం అనేది ఆ జీవులకు పరిసరాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది పిండోత్పత్తి శాస్త్రం అనేది పిండం పెరుగు పిండాభివృద్ధి పెరుగుదల గురించి వివరించి వివరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది పరిణామ శాస్త్రం అనేది జీవి ఆవిర్భావము జీవ పరిణామం గురించి తెలియజేస్తుంది పురాజీవ శాస్త్రం అనేది కణజాలాల గుర్తి గురించినటువంటి అధ్యయనం అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రాథమిక శాఖల కిందకి వస్తాయి అలాగే రెండవ శాఖ అయినటువంటి జీవశాస్త్ర అనువర్తి శాఖల గురించి చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా అనువర్తిత శాఖలు అనమాట జీవశాస్త్రానికి వ్యయ శాస్త్రానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి శాఖలు అనమాట ఇవేవి అంటే జీవ రసాయన శాస్త్రం జీవ భౌతిక శాస్త్రం జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం వైరాలజీ రేడియో ధార్మిక జీవశాస్త్రం ఖగోళ శాస్త్రం మెరైన్ బయాలజీ వ్యాధి నిరోధక శాస్త్రం అణుజీవ శాస్త్రం ఏరో బయాలజీ ఫైలోజని ఇవన్నీ కూడా మనకు జీవశాస్త్ర అనువర్తిత శాఖల కిందకి వస్తాయి వీటి గురించి కూడా మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు అనమాట ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే వీటిల్లో జీవశాస్త్ర సంబంధిత శాఖ ఏది అని అడగచ్చు లేదంటే జీవశాస్త్ర అనువర్తిత శాఖ ఏది అని అడగచ్చు లేదంటే జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక శాఖ ఏది అని అడగచ్చు అనమాట వీటిలో మనము ఏ ఏ శాఖల కిందకి ఏ ఏ శాఖలు ఏవి వస్తాయని చెప్పేసి మనము గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాథమిక శాఖల కిందకి ఏవేవి వస్తాయి అంటే శరీర ధర్మ శాస్త్రం స్వరూప శాస్త్రం కణ శాస్త్రం అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం జన్యు శాస్త్రం ఆవరణ శాస్త్రం పిండోత్పత్తి శాస్త్రం పరిణామ శాస్త్రం పురాజీవ శాస్త్రం వస్తాయి అలాగే అనువర్తిత శాఖల కిందకి జీవ రసాయన శాస్త్రం అంటే రిలేటెడ్ గా వేరే శాస్త్రానికి జీవశాస్త్రానికి సంబంధం ఉన్నటువంటి శాఖలన్నీ కూడా మనకు అనువర్తిత శాఖల కిందకి వస్తాయి అలాగే ప్యూర్ సైన్స్ కు సంబంధించినటువంటి కూడా మనకు జీవశాస్త్ర ప్రాథమిక శాఖల కిందకి వస్తాయి అలాగే సంబంధిత శాఖలు అన్నప్పుడు మెడిసిన్ వ్యవసాయ శాస్త్రం అనేటివి మనకు జీవశాస్త్ర సంబంధిత సబ్జెక్టుల కిందకి వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు జీవశాస్త్ర అనువర్తి శాఖలు అయినటువంటి జీవ రసాయన శాస్త్రం అంటే ఏంటంటే జీవుల్లో జరిగే రసాయన చర్యలను మార్పుల గురించి తెలియజేస్తుంది దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో బయో కెమిస్ట్రీ అని పిలుస్తాం జీవ భౌతిక శాస్త్రం అంటే జీవుల్లో ఉన్నటువంటి భౌతిక ధర్మాలు ప్రక్రియల గురించి తెలియజేస్తుంది దీన్ని బయో ఫిజిక్స్ అని పిలుస్తాం జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం లేదా బయో టెక్నాలజీ అంటే జీవశాస్త్రంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి వివరిస్తుంది అలాగే మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మజీవశాస్త్రం ఇది సూక్ష్మజీవుల గురించి వివరించేటువంటి శాస్త్రం అనమాట వైరాలజీ అంటే వైరస్ గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది రేడియో ధార్మిక జీవశాస్త్రం అంటే దీన్ని రేడియో యాక్టివ్ బయాలజీ అని కూడా పిలుస్తాం రేడియో ధార్మిక స్వభావం గురించి వివరిస్తుంది అలాగే ఖగోళ శాస్త్రం అంటే దీన్ని ఆస్ట్రో బయాలజీ అని జీరో బయాలజీ అని ఎక్సో బయాలజీ అని కూడా అంటాం ఇదన్నీ మనకు భూగోళానికి అవలంబనటువంటి జీవుల ఉనికిని గురించి వివరిస్తుంది ఈ ఖగోళ శాస్త్రం అనేది మెరైన్ బయాలజీ అండ్ సముద్ర జీవులను వారి గురించి అధ్యయనం చేయడం అనేది మెరైన్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి శాఖ ఇదన్నీ కూడా మనకు జీవశాస్త్ర అనువర్తిత శాఖల కిందకి వస్తాయి వ్యాధి నిరోధక శాస్త్రం అనేది ఇమ
అనవసర శాఖల కిందకి వస్తుంది ఏరో బయాలజీ అంటే కూడా యువశాస్త్ర సంబంధిత పదార్థాల గురించి తెలుపుతుంది దీన్ని ఏరో బయాలజీ అని అంటాము అలాగే ఫైలోజనీ ఒక తెగ లేదా సమూహ జీవుల పుట్టుగా పరిణామం గురించి తెలుస్తుంది తెలుపుతుంది ఈ ఏరో ఫైలోజనీ అనేది ఫైలోజనీ లేదా ఫైలోజనీ మనము అనవత శాఖల కిందకి పరిగణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ మనకు జీవశాస్త్ర అనవత శాఖలు ఆల్రెడీ చెప్పాను జీవశాస్త్ర సంబంధిత శాఖలు ఏవేవి అంటే మెడిసిన్ మరియు వ్యవసాయ శాస్త్రం అనమాట మెడిసిన్ అంటే మనకు తెలుసు వ్యాధి బారి నుంచి రక్షణ పొంది తిరిగి ఆరోగ్యాన్ని పొందడం గురించి తెలియజేస్తుంది ఈ మెడిసిన్ అనేది వ్యవసాయ శాస్త్రం అనేది పంటలను పండించడం గురించి తెలియజేస్తుంది దీన్ని అగ్రికల్చర్ సైన్స్ కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ మనకు జీవశాస్త్రం దానికి సంబంధించినటువంటి పరిధి దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ శాస్త్రాలు అన్నింటి మనం అధ్యయనం చేస్తున్నట్టయితే జీవశాస్త్ర పరిధి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట జీవ తర్వాత విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణం గురించి చూసినట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణం గురించి జేమ్స్ బి కోనాట్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక ఒక నిర్మాణం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఏంటంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం నిర్మాణం అనగా ఏంటంటే విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి పరస్పర సంబంధం కలిగినటువంటి భావనలు భావన పథకాలు అని చెప్పేసి ఈ యథార్థాల నుంచి అమూర్తీకరణలు రాబట్టబడతాయి అవి భావనలు ప్రాకల్పనలు సిద్ధాంతాలు సూత్రాలు నియమాల రూపంలో ఉండొచ్చు ఈ ఉత్పత్తులను అవి రూపొందించే విధానాన్ని అంతటినీ కలిపి విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణంగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే యథార్థాల నుంచి అమూర్తీకరణాలు రాబట్టబడతాయి అవి భావనలు ప్రాకల్పనలు సిద్ధాంతాలు సూత్రాలు నియమాల రూపంలో మనకు ఉంటాయన్నమాట అమూర్తీకరణాలు అనేటివి ఏ రూపంలో ఉంటాయి అంటే భావనలు ప్రాకల్పనలు సిద్ధాంతాలు సూత్రాలు నియమాల రూపంలో ఉంటాయి ఇవేటి నుంచి రాబట్టబడతాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా యథార్థాల నుంచి రాబట్టబడతాయి అనమాట ఈ ఉత్పత్తులను అవి రూపొందే విధానాన్ని అంతటినీ కలిపి మనం విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణంగా పేర్కొనవచ్చు అనమాట అంటే యథార్థాల నుంచి అమూర్తీకరణాలు ఏ విధ యథార్థాల నుంచి అమూర్తీకరణాలు ఏ విధంగా రూపొందుతాయి అనే ప్రక్రియ గురించి తెలియదే మనకు విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దీని గురించి చెప్పింది ఎవరు అంటే జేమ్స్ బి కోనాట్ అనే శాస్త్రవేత్త తర్వాత జీవశాస్త్ర నిర్మాణం గురించి హెన్రీ పాయింకేర్ ఆర్సి శర్మ అనే శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఒక నిర్మాణం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఏంటంటే నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి భవనంతో ఇల్లు పోల్చడం జరిగింది విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణాన్ని భవనానికి పునాదులు నిలువు పిల్లర్లు అడ్డు భీములు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట వీటినన్నింటినీ కూడా మనము జీవశాస్త్ర నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి జీవశాస్త్ర నిర్మాణంతో వీళ్ళు పోల్చడం జరిగింది పునాది అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర సూత్రాలు సాధారణీకరణాలను వీళ్ళు పునాదిగా పరిగణించడం జరిగింది విజ్ఞాన శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను లూ స్తంభాలుగా విజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతులు ప్రక్రియలను సమాంతర స్తంభాలుగా విజ్ఞాన శాస్త్ర సత్యాలు భావనలను రాళ్ళు ఇసుక కంకర కాంక్రీట్లతో పోల్చడం జరిగింది అనమాట ఇవన్నీ దీని గురించి మనకు బిట్స్ ఏ విధంగా రావచ్చు అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర సూత్రాలను సామాన్యకరణాలను హెన్రీ పాయింకేర్ ఆర్సి శర్మ అనే శాస్త్రవేత్తలు వేటితో పోల్చారంటే పునాదులతో పోల్చడం జరిగింది అలా తర్వాత నిలువు స్తంభాలుగా వేటితో వేటిని పోల్చారు అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను సమాధాన స్తంభాలుగా విజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతులు ప్రక్రియలను పోల్చడం జరిగింది రాళ్ళు ఇసుక కంకర కాంక్రీట్తో వేటిని పోల్చారు అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర సత్యాలు భావనలను పోల్చడం జరిగింది తర్వాత విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణాన్ని నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి భవనంతో పోల్చింది ఎవరు అన్నప్పుడు హెన్రీ పాయింకేర్ ఆర్సి శర్మలను మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట విజ్ఞాన శాస్త్ర సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం సంశ్లేషణాత్మక ద్రవ్యాత్మ నిర్మాణాల గురించి చూసినట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణంలో షాప్ మరియు ఫీనిక్స్లు విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్మాణాన్ని రెండు దృక్పథాల నుంచి వివరించడం జరిగింది అవి సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణము ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం అంట ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం ప్రక్రియలు ఆధారంగా నిర్మితమని తెలిపేది సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం అయితే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది ఫలితాల ఆధారంగా నిర్మితమని తెలిపేది ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం అనమాట అంటే ఈ షాప్ మరియు ఫీనిక్స్ అనే శాస్త్రవేత్తలు విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణము సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది ప్రక్రియలు అనేది వచ్చిందంటే కనుక సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం అవుతుంది ఫలితాలు అనే నిర్మాణం వచ్చిందంటే పదం వచ్చిందంటే కనుక ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం అవుతుంది అనమాట మొదట సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం గురించి తెలుసుకుందాం ప్రక్రియలు అంటే పరిశీలన సమాచార సేకరణ వర్గీకరణ మాపనము కాలస్థితుల సంబంధాన్ని వినియోగించడము అనుమతులను రాబట్టడము ప్రాకల్పనను రూపొందించడము వివిధ చరణాలను నిర్వహించడము నియంత్రించడము ప్రయోగాలను నిర్వహించడము దత్తాంతాలను వ్యాఖ్యానించడము భావితీకరణ చేయడము అనేటివన్నీ కూడా మనకు సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం ఎందులే అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రక్రియలు సాధనలు ఆలోచనలు వైఖరులు సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం ముఖ్యాలుగా ముఖ్యాంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం కానీ ముఖ్యాంశాలు ఏవేవి అంటే ప్రక్రియలు సాధనలు ఆలోచనలు వైఖరులు 
అనేటివి సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణంలో అనేది ఈ ముఖ్యాంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం గురించి చూసినట్లయితే విజ్ఞాన శాస్త్ర ఉత్పత్తుల సంచితమే ద్రవ్యా ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణంగా చెప్పొచ్చు ఫలితాలు అంటే యథార్థాలు భావనలు సిద్ధాంతాలు నియమాలు సాధారణీకరణాలు మొదలైనటువంటి అన్నీ కూడా మనకు ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అనమాట ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాము సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణంలోని పరిశీలన అంటే ఏంటంటే శాస్త్ర ప్రయోగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యమే ఈ పరిశీలన అంటే పంచేంద్రియాలు ఉపయోగించే ఉపయోగించే నైపుణ్యం కూడా పరిశీలనగా మనం చెప్పొచ్చు వస్తువులను గురించినటువంటి సంఘటనల గురించినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరణకు ఉపయోగించే పద్ధతే ఈ పరిశీలన అనేది శాస్త్రీయ పరిశోధనకు కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని దత్తాంశాన్ని సేకరించే ఒక మార్గం కూడా పరిశీలనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వర్గీకరణ అంటే ఏంటంటే భావనలు స్పష్టంగా ఏర్పడడానికి ముఖ్య పాత్ర వహించేది ఈ వర్గీకరణలే వర్గీకరణకు ఆధారం ఏంటి అంటే పరిశీలన వర్ణన ఆలోచన ఏదైనా వస్తువును కొన్ని వస్తువులను వర్గీకరించాలి అంటే వాటిని మొత్తం పరిశీలించాలి వర్ణించాలి ఆలోచించాలి అనమాట అప్పుడు మాత్రమే మనం వాటిని మనము వర్గీకరించగలుగుతాం తర్వాత ఆలోచన అంటే ఏంటంటే దీన్ని అన్వేషణ కూడా అంటాము శాస్త్రజ్ఞుల ప్రవర్తన రీతే ఆలోచన అనేది పరిశీలన ఊహ వర్ణన ప్రయోగం అన్వయం అనే నైపుణ్యాల కలయికి అన్వేషణ అనేది ప్రవర్తీకరించడం అంటే ఏంటంటే సేకరింపుడునటువంటి సమాచారం ఆధారంగా తర్వాత పరిణామాన్ని లేదా సంఘటనను ఊహించడమే ప్రావృతీకరణ అని చెప్పొచ్చు ప్రావృతీకరణ అంటే జరగబోయే దాన్ని ముందుగానే ఊహించడం ప్రావృతీకరణ శాస్త్రీయ పరిశీలనపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకు వాతావరణ పరిస్థితుల అనుకూలతను బట్టి పంట దిగుబడి అనేది ముందే చెప్పడం అనమాట ప్రావృతీకరణ ప్రతిపాదించడం అంటే ఎలా అంటే ప్రాకల్పన ప్రతిపాదించడం అంటే ఎలా అంటే ప్రాకల్పన అంటే ఏంటంటే ముందుగా ఊహించినటువంటి పరిష్కారం దీని ఆధారంగానే చిరాల నియంత్రణ ప్రయోగ నిర్వహణ జరిగి సత్యాలు అనేటివి నిరూపించబడతాయి అనమాట బడి తోటలో దిగుబడి తగ్గడానికి గల కారణాలను వివిధ ప్రాకల్పనలను చెప్పొచ్చు తర్వాత ప్రయోగ నిర్వహణ అంటే ఏంటంటే ప్రయోగశాలలో ప్రయోగాలు నిర్వహించడమే ప్రయోగ నిర్వహణగా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో మనకు పరిశీలన ప్రాకల్పన ప్రతిపాదన చరాల కారకాల గుర్తింపు నిర్వహణ దత్తాంశాల సేకరణ వ్యాఖ్యానించడము నిర్ధారణకు రావడం అనేవి ఉంటాయి అనమాట వ్యాఖ్యానించడం అంటే ఏంటంటే లభించిన సమాచారం నుంచి అవసరమైనటువంటి విషయాలను జాగ్రత్తగా నమోదు చేసి విభిన్న కోణాలను వ్యాఖ్యానించడానికి మనం వ్యాఖ్యానించడం అని అంటాము కొలవడం అంటే సత్యాన్వేషణలో ఉన్నటువంటి పరిశీలనకు విలువ కట్టడానికి ఇది ఒక మార్గంగా చెప్పొచ్చు వస్తువుల లేదా ప్రక్రియల ఖచ్చితత్వాన్ని తెలియజేసేది కొలతలు అనమాట ఉదాహరణకు వేగము ఎత్తు ఉష్ణోగ్రత పరిమాణం బరువు అనేటువంటి మనకు కొలడం కిందికి వస్తాయి అనమాట తర్వాత ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణంలో అంశాల గురించి చూసినట్లయితే మొదట యథార్థం దీన్ని ఫ్యాక్ట్ అంటాము మారని నిర్వివాదం అనేటువంటి సత్యాన్ని మనము యథార్థం అని పిలుస్తాం ఒక పరిశీలన ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఉత్పత్తి ఈ యథార్థం అనేది యథార్థం యొక్క యథార్థం యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించదగినవిగా ఉంటాయి ప్రదర్శించదగినవిగా ఉంటాయి ప్రదర్శించడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఉదాహరణకు క్లోరిన్ సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వాయు రూపంలో ఉంటుంది చిక్కుడు విత్తనంలో రెండు బీజ దళాలు ఉంటాయి మొక్క వేర్లు భూమి ఆకర్షణ శక్తికి అనుకూలంగా పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి మనము యథార్థానికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు యథార్థం ఏం పనులు చేస్తుంది అంటే యథార్థాలు సిద్ధాంతాలకు నాంది పెరుగుతాయి అమలులో ఉన్న లేదా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలు మార్పులో పాత్ర వహిస్తాయి ఈ యథార్థాలు అనేటివి సిద్ధాంతాలను స్పష్టపరచడం చేస్తాయి యథార్థాలు కూడుకున్నప్పుడు అవి అనేక రకాలైనటువంటి బంధాలను కలిగి ఉంటాయి తర్వాత కాన్సెప్ట్ అంటే భావన అనే దాని గురించి చూసినట్లయితే ఇది కూడా ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం కిందికి వస్తుంది భావన అనేది మనసులో ఏర్పడేటువంటి ఒక చిత్రం సోక్రటీస్ అనే శాస్త్రవేత్త జ్ఞానం అంతా భావనల ద్వారానే ఏర్పడుతుంది సత్యాల ద్వారా భావనలు ప్రతిపాదించబడతాయని చెప్పేసి సోక్రటీస్ చెప్పడం జరిగింది ఈ నిర్వచనం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉందంట జ్ఞానం అంతా భావనల ద్వారా ఏర్పడుతుంది సత్యాల ద్వారా భావనలు ప్రతిపాదించబడతాయని చెప్పేసి ఏ శాస్త్రవేత్త చెప్పారు అంటే సోక్రటీస్ అనే సోక్రటీస్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత సత్యాలను తార్కిక క్రమంలో అమర్చడం ద్వారా భావనలు అభివృద్ధి పరచవచ్చు తర్వాత సాధారణీకరణ గురించి చూసినట్టయితే పరస్పర సంబంధం కలిగినటువంటి యథార్థాల్లో ఉన్న సమాన లక్షణాలు తెలియజేయడాన్ని సాధారణీకరణ అంటాము ఉదాహరణకు వరి మొక్కల్లో పరాగ సంపర్కం గాలి ద్వారా జరుగుతుంది మొక్కజనంలో పరాగ సంపర్కం గాలి ద్వారా జరుగుతుంది గోధుమ మొక్కలో పరాగ సంపర్కం గాలి ద్వారా జరుగుతుంది అవి తెలిపినటువంటి మూడు రకాల మొక్కలన్నీ కూడా మనకు గడ్డి జాతి మొక్కలు కాబట్టి వీటన్నింటి ద్వారా గడ్డి జాతి మొక్కల్లో పరాగ సంపర్కం గాలి ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం సాధారణీకరణ చెప్పొచ్చు ఒక తరగతి చెందినటువంటి వస్తువులు స్థితుల ప్రక్రియల అనుభవాల మధ్య గల సమానత్వాన్ని బట్టి నియమబద్ధమైనటువంటి సాధారణీకరణం పొందవచ్చు తర్వాత సూత్రం అనే దాని గురించి చూసినట్లయితే సూత్రం అనేది కూడా మనకు ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం కిందికి చెప్పొచ్చు సూత్రాన్ని మనము పరిశీలింపబడేటువంటి దృగ్విషయ వివరణగా చెప్పొచ్చు సూత్రాన్ని మనము పరిశీలింపబడేటువంటి దృగ్విషయ వివరణగ
పరిశీలన వర్గ వర్ణన సమాచార ప్రసరణ ప్రాగుక్తీకరణ ప్రయోగ నిర్వహణ మొదలైనటువంటి శాస్త్రీయ ప్రక్రియల ద్వారా ధృత్రీకరణ లేదా సత్యాలు సూత్రాలు ఏర్పడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు కణం జీవుల నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణము ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రము పరిసర ప్రభావ సూత్రము సిద్ధాంతము తర్వాత సిద్ధాంతం గురించి చూద్దాం నిరూపించబడకపోయినా కూడా బలమైనటువంటి సాక్ష్యాల ఆధారంగా పరిస్థితులను వివరించడానికి ఒక ప్రతిప ఒక ప్రతిపాదనే ఈ సిద్ధాంతం అనేది గుడ్ మరియు హాల్ ప్రకారము సత్యాల మధ్య సంబంధాన్ని అర్థవంత రీతిలో వివరించే మార్గమే ఈ సిద్ధాంతం అనేది మాత్సాన్ ప్రకారము సంఘటనల మధ్య సంబంధాన్ని స్పష్టపరిచేది ఈ సిద్ధాంతం అనేది సిద్ధాంతం యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే సిద్ధాంతం యథార్థాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది స్పష్టపరచబడినటువంటి కుదింపబడినటువంటి సత్యాల మధ్య సంబంధము ప్రాయోగిక లేదా ప్రయోగ సంబంధమైన సమాచారం ఆధారంగా ప్రతిపాదింపబడింది నిరూపణకు వ్యాఖ్యానానికి నిలబడుతుంది ఉదాహరణకు మెండల్ అనవశ్యత సిద్ధాంతం సెల్డన్ స్వాన్ కన్న సిద్ధాంతము జియో పరిణామ సిద్ధాంతము ఇవన్నీ కూడా మనకు సిద్ధాంతాలకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు తెలిసిన సత్యాలతో సిద్ధాంతాన్ని ఏకీభవించినప్పుడు అవి సార్వత్రిక అన్వయాన్ని కలిగి ఉంటాయి ప్రాకల్పన గురించి చూసినట్టయితే పరిశీలించినటువంటి సంఘటనల మధ్య ఉన్న సంబంధాల గురించి ప్రాథమిక భావనే ప్రాకల్పన అనేది ప్రాకల్పన సమస్య సాధనకు తాత్కాలిక పరిష్కారాన్ని సూచిస్తుంది ప్రాకల్పన విధుల గురించి చూసినట్లయితే శాస్త్రీయ పరిశోధనకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తుంది సమస్య గురించి స్పష్టతకు దారితీస్తుంది కొత్త పరిశోధనలకు అవకాశం కల్పిస్తుంది దత్తాంశ సేకరణకు వాటి ఖచ్చితత్వాన్ని సూచిస్తుంది పరిశోధన ఫలితాల వల్ల పరికల్పన మారవచ్చు పరిశోధకునికి లక్ష్యానికి పరిశీలన వ్యాఖ్యానాత్మక సమర్థతను పెంపొందిస్తుంది శాస్త్రీయ శాస్త్ర నియమాలు ఏర్పడడానికి సహాయం చేస్తుంది ఉత్తమ ప్రాకల్పన లక్షణాల గురించి చూసినట్లయితే పరిశీలించినటువంటి విషయాల ఆధారంగా ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి నిర్ధారిత సిద్ధాంతాలకు నియమాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు తార్కికంగా వాస్తవంగా ఉండాలి స్పష్టత ఉండి పరిశీలనకు వీలుగా ఉండాలి దత్తాంత సేకరణకు అనుకూలంగా ఉండాలి ప్రాకల్పన వర్ణన స్పష్టంగా సులభంగా తక్కువ పదాలతో ఉండాలన్నమాట ఉదాహరణకు కిరిజన్ సమీకరియుల ఆక్సిజన్ విడుదలకు మొక్కలు తీసుకునే నీటికి సంబంధం ఉంటుంది పత్ర రంధ్రాలకు బాష్పశాఖానికి సంబంధం ఉంటుంది ప్రాకల్పనలో మనకు ప్రధానంగా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి అవి శూన్య ప్రాకల్పన ప్రకటనాత్మక ప్రాకల్పన ప్రాకృతి ప్రాకల్పన ప్రశ్న ప్రాకల్పన ఇవన్నీ వీటిని గురించి మనము ఈ ప్రాకల్పన గురించి తర్వాత వివరంగా తెలుసుకుందాం తర్వాత నియమం గురించి చూసినట్లయితే క్రమంగా ఏర్పడే సంఘటనల యొక్క వర్ణననే మనం నియమం అంటాం చాలా విస్తారంగా పరీక్షింపబడి సప్రమాణత నెలకొల్పబడినటువంటి సిద్ధాంతం నియమం అవుతుంది సప్రమాణత నెలకొల్పబడినటువంటి సిద్ధాంతం ఈ నియమం అనేది కొలంబియా ఇన్సైక్లోపీడియా ప్రకారము నియమం అంటే శాస్త్రీయ నియమం అంటే నిరూపించబడినటువంటి సాధారణీకరణం అని చెప్పేసి నిరూపించడం జరిగింది ఎవరు అంటే కొలంబియా ఎన్సైక్లోపీడియా వారు ఉదాహరణకు విల్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి కణ నియమము బహిర్గత నియమం అనేది మన ఉదాహరణగా నియమాలకు ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు నియమం లక్షణాలు ఏంటి అంటే శాస్త్రీయ నియమాలు వర్ణనాత్మకమైనవి నియమాలు ప్రయోగ పరిశీలనపై ఆధారపడి ఏర్పడిన ఆ రుజువునకు అతీతంగా కూడా ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ నియమం గాని అలాగే ప్రాకల్పన సిద్ధాంతము సూత్రము సాధారణీకరణము భావన యథార్థం ఇవన్నీ కూడా మనకు ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణంలోని అంశాలు అనమాట ఇవన్నీ మనకు ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం గురించి చెప్పడానికి మనకు పదాలుగా చెప్పొచ్చు తర్వాత మానవ శాస్త్రలో జీవశాస్త్ర ప్రాముఖ్యత అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం మొదట ఆహారం మానవునికి ప్రాథమిక అవసరాల్లో ఆహారమే మొదటిది అనమాట పెరుగుతున్న జనాభాకు సరిపడేటువంటి ఆహారం అందించడానికి హరిత విప్లవం నీలి విప్లవం సేత విప్లవం దోహదపడడం జరిగింది హరిత విప్లవం అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించింది నీలి విప్లవం అంటే సముద్ర వనరులకు సంబంధించింది శ్వేత విప్లవం అంటే పాడి పరిశ్రమకు లేదా పాల పరిశ్రమకు సంబంధించింది అనమాట పంట దిగుబడి మంచి పంట గుణాలు పొందడానికి దోహదపడినటువంటి ఏది అంటే వర్ణాత్మక ప్రజలనం తర్వాత ఆరోగ్య విషయం గురించి చూసినట్లయితే మంచి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవనం అందించడానికి జీవశాస్త్రం ప్రథమ కర్తవ్యం అనమాట ఆరోగ్య రక్షణలో రెండు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యాధి నిరోధక పద్ధతి రెండు వ్యాధి నిర్మూలన పద్ధతి వ్యాధి నిరోధక పద్ధతి అంటే ఏంటంటే వ్యాధి సోకకు ముందు జీవ నియంత్రణ ద్వారా వ్యాధి సోకకుండా చూడటాన్ని మనము వ్యాధి నిరోధక పద్ధతి అంటాం అలాగే వ్యాధి సోకిన తరువాత ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వ్యాధి సోకిందో తెలుసుకొని తగిన చర్యల ద్వారా వ్యాధి నిర్మూపడాన్ని మనము వ్యాధి నిర్మూలన పద్ధతి అంటాం నిరోధక పద్ధతి అంటే నిరోధకానికి ముందు టీకాలు ఇస్తాం కదా అది వ్యాధి నిరోధకానికి చెప్పొచ్చు ఆ వ్యాధి సోకిన తర్వాత వ్యాధి నిర్మూలించడం అంటే జ్వరం వచ్చింది దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు వ్యాధి నిర్మూలన కిందికి వస్తుంది అలాగే జీవశాస్త్రం అనేది జనసాంద్రతలను అరికట్టడానికి కాలుష్య నివారణకు అంతరిక్ష యానానికి సంబంధించి కూడా ఉపయోగపడుతుంది క్లోరైడ్లను ఉపయోగించి సమృత ఆవరణ వ్యవస్థను ఏర్పరచుకోగలడం జీవశాస్త్ర పరిజ్ఞానానికి నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు 
మానవ ఆలోచనలు అవగాహన ద్వారా ప్రకృతి పట్ల సరైనటువంటి అవగాహనను జీవశాస్త్ర పరిజ్ఞానం మనం అందిస్తుంది పారిశ్రామిక రంగంలో అభివృద్ధిని వివరిస్తుంది సహజ వనరుల పరిరక్షణ నూతన పరిశోధనలు ఆవిష్కరణలలో దోహదపడేది జీవశాస్త్రం అనుధార్మిక శక్తి వల్ల కలిగేటువంటి దుష్ప్రభావాన్ని కిరణ ధార్మిక జీవశాస్త్రం అభివృద్ధి చెందేటువంటి కిరణ ధార్మిక జీవశాస్త్రం అభివృద్ధి చెంది రూపుమాపగలుగుతుంది అనమాట అంతరిక్ష యానంలో సమృద్ధ ఆవరణ వ్యవస్థను ఏర్పరచుటకు సహాయపడేటువంటి జీవి ఏది అన్నప్పుడు క్లోరెల్ల మందులు ఏంజయంలు విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ తయారీకి సహాయపడేటువంటి జీవశాస్త్ర శాఖ ఏది అన్నప్పుడు బయోకెమిస్ట్రీ శాస్త్ర జాతీయ విద్యా విధానం పర్యావరణం గురించి అవగాహన కలిగించడం పర్యావరణ విద్యను బోధించాలి అని సూచిస్తుంది అనమాట ఇది మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేటువంటి మెథడాలజీలో విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వరూపము విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన అనే టాపిక్ లో విజ్ఞాన శాస్త్ర నిర్వచనాలు జీవశాస్త్రము జీవశాస్త్రం ప్రాముఖ్యత విజ్ఞాన శాస్త్ర మర్దము దాని లక్షణాలు అలాగే జీవశాస్త్ర మర్దం దాని పరిధి దాని స్వభావము విజ్ఞాన శాస్త్ర భావన దాని స్వభావం గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటుగా విజ్ఞాన శాస్త్ర సంక్షేమ ద్రవ్యాత్మ నిర్మాణం గురించి తెలుసుకున్నాం జీవశాస్త్ర మానవ మానవ శాస్త్ర లో దాని పాత్ర ఏంటి దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మీకు దీని రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏదైనా మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసినట్లయితే ఆ టాపిక్ సంబంధించిన వీడియోస్ నేను ఫర్దర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వా